Первый фильтр. Имеющему подозрительный вид. Грязному. Неряшливо одетому. Ведущему себя неадекватно. Второй фильтр. Зафиксирован кратковременный период меньше полугода работы на последнем месте. У человека когда-то возникали проблемы с погашением задолженности перед каким-то банком. Значит, тавро недобросовестного клиента уже ничем не стереть. У заемщика обнаружились. Долг по кредитной карте. Непогашенный кредит. Один клиент может иметь, согласно ограничению кредитора, до третьих кредитных карт. От невостребованных карт следует отказаться, а прежние кредиты погасить. Должники по ЖКХ кредиты не получат. Однажды были проблемы с законом. Тогда кредитор придерется к чему-нибудь и откажет. Серая зарплата и ипотека. За последние полгода ваша зарплата, документально подтвержденная, может оказаться низкой. Банк решит, что клиент не обладает возможностью погашать ипотеку и откажет в предоставлении займа. При этом вы можете дополнительно получать в конверте помимо основной зарплаты значительную сумму. Ипотечный кредит частному предпринимателю. Занимаясь предпринимательством, гражданин рискует. А банк не любит, когда рискуют его должники. Так что к обычному физическому лицу с высокой зарплатой кредитор проявляет больше доверия. Объем первоначального взноса предоставляется помощью в ипотеке тем, у кого есть деньги на первоначальный взнос. Это не менее пятой части от общей суммы, которая предназначается продавцу. Отсутствие этой суммы на счету покупателя не позволит ему оформить ипотеку. Тогда стоит поискать более низкие цены на квартиры. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них ответим. Отдельное спасибо за лайк и подписку. Этот выпуск был создан по материалам Дзен канала Риэлторские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.